。公元前二百六十年，长平、秦赵两国在这里爆发了大规模的战役。只是谁的没有想到，这场战役会以如此惨烈的结局收场。赵国伤亡四十五万，数十万赵军被坑杀，秦国六十万军队伤亡过半。两国的主帅也结局不同。白起一战封神，被人称为“人屠”。赵括为他单独发明了一个成语“纸上谈兵”。本期视频，我们就用沙盘推演的方式，还原这场大战的始末，重新了解这场中国历史上规模最大的歼灭战——长平之战。先来了解一下这场战役发生的背景：秦国国君秦昭襄王，也就是米八子的儿子秦始皇的曾祖父，他任用范雎，采用远交近攻的策略，将韩、赵、魏。作为歼灭的目标，同时与齐国、燕国、楚国等保持良好关系。公元前二百七十年，秦国越过韩国进攻赵国，被赵奢击败与燕于，损失惨重。既然赵国不好惹，那就攻打韩国。公元前二百六十四年，白起进攻韩国的行程，夺下五城，杀敌五万。公元前二百六十三年，白起又大败韩军，攻取了太行山以南的南阳。断绝了韩国本土与上党郡之间的交通要道。公元前二百六十二年，白起奉命进攻韩国的野王县，野王被迫投降秦国，使韩国本土通往上党郡的井状地带被完全切断，韩国被一分为二，上党成了韩国的一块飞地。韩王非常恐慌，决定与秦国议和，将上党郡十七座城池献给秦国，以求秦国退兵。秦昭襄王非常高兴，便答应了韩国的议和条件。可是谁能想到，两个国王达成的协议却被小小的太守给搅黄了？怎么回事呢？协议谈成后，按照流程，韩王派人前往上党，命令上党太守晋头将上党移交给秦国。没想到被晋头言辞拒绝，他宁愿与上党共存亡，也不愿意献出上党。韩王一气之下，便罢免了晋头。并派冯亭去接任上党太守，结果冯亭到任后也不愿意归降秦国。他与上党民众经过商议，决定把上党献给赵国。他想的是，如果赵国接收了上党，秦国肯定不会善罢甘休，很可能会出兵攻打赵国。到时候，韩赵联军一起对抗秦军，或许上党就能保住了。对于赵国，这是天上掉馅饼的，还是掉陷阱的？赵孝成王也拿不定主意，马上召集群臣商议。有人支持，也有人反对。持反对意见的是他的三叔平阳君赵豹，他认为接受上党带来的灾祸要比得到的好处大得多，因此不支持接收上党。持支持意见的是他的四叔平原君赵胜以及赵宇，他们认为赵国连年用兵也不见得能取得一城一池，上党郡可是有十七座城池呢，不要白不要。何况，即使秦国派白起来攻打上党，赵国也有廉颇呢。廉颇在野战中是打不过白起的，但防守是没问题的。于是，赵孝成王最后拍板接收上党，随即封上党太守冯亭为华阳军，派赵胜率五万赵军去接管，同时令廉颇带兵去驻防。上党被赵国给截胡的消息传回秦国，秦昭襄王大怒。公元前二百六十一年初。派兵攻占了韩国的沟市和龙市，威慑韩国。公元前二百六十年初，命令左书长王和率领军队攻打上党。长平之战一触即发，双方的第一个目标是高平关。秦国从两个方向进攻上党，一路军队从河东出发进攻关市一隅，另一支军队则从南向北进攻高都，两面夹击高平关。可是，从南边出发的秦军却遭到了韩国军队的抵抗，延缓了秦军的进军速度，这就为廉颇赢得了一点时间。他抢在秦军之前到达了高平关，随即在高平关一带建立了第一道防线——空仓岭防线。空仓岭防线是以高平关为中心，向北延伸到长平关西侧的丹珠岭，向南延伸到无神山、月神山一带，南北长约四十公里。这里山势陡峭，易守难攻。高平关则建在唯一可供大部队行军的道路上，重兵把守。秦军想要翻越空仓岭，就必须打下高平关。在高平关的东侧，廉颇又修建了南北两座章城，与高平关形成犄角之势。
，并在这里囤有重兵，随时准备驰援高平关。三条河谷的交汇处，又修建了光狼城。光狼城四山环绕，易守难攻，同时也是空仓岭防线重要的后勤补给点。虽然仓促而成的防线，抵御能力还是很有限的，而且赵军要面临秦军从两个方向的攻击。但是，第一道防线又为廉颇在丹水流域构筑第二道防线争取了时间。廉颇的策略就是层层防御，打不过秦国就用持久战拖垮秦国。第二道防线是丹水河防线，光狼城东侧就是丹水。廉颇在丹水东侧修筑了三十里长的防御工事，以炫市为中心，向北一直延伸到丹珠岭上的长平关，向南延伸到蒲水与丹水的交汇处。用于扼守北上的两条通道。大梁山是丹水东侧的战略要地，是周围数十里的最高点。向东北可以看到故关，向西南可以看到空仓岭，因此这里成了廉颇的大本营和粮草辎重的囤积地。第三道防线是百里石长城防线，这是赵军的后路，也是保卫上党和邯郸的最后一道防线。这样，赵军就完成了三道防御体系。双方的第一场战斗发生在空仓岭以西的玉溪河谷。公元前二百六十年的农历四月，赵军的前锋与秦军的侦察兵遭遇，双方激战，赵军的皮将被秦军的侦察兵斩杀。六月，秦军一举攻破了高平关，紧接着又攻破了南北商城。赵军试图在光狼城加固防线，抵御秦军，但是没有成功。王和一举攻占光狼城。至此，赵军在空仓岭一带乘犄角之势的第一道防线全部落入秦军之手。廉颇将所有军队撤退到丹水东岸，以丹水为依托，全力加固第二道防线。王和则沿着丹水西侧布防，与赵军隔河对峙。廉颇依靠大梁山和韩王山这两个制高点，丹水西岸秦军的一举一动都在廉颇的掌握之中。纵使王和多次挑战廉颇，廉颇始终坚守不出。秦赵两军在丹水两岸陷入了僵持态势，而这一对峙就是两年多，双方都投入了数十万大军，后勤补给消耗巨大，双方都处于骑虎难下的境地。这种对峙局面让秦赵两国都面临着缺粮的问题，但双方都不能让对方知道自己缺粮。廉颇在大梁山上建了很多粮仓。并从北面源源不断地向大梁山运送粮食，其实里面都是沙子，是故意给秦军看的，以此来迷惑秦军，稳固军心。因此，后世将这座山从原来的摩天岭改称为大梁山。王和也在空仓岭建造了大量的粮仓，其实里面也都是空的，做出一副粮草辎重、十分充足的假象给廉颇看。后世也将这座山从原来的老马岭改称空仓岭。秦昭襄王和赵孝成王都承受着巨大的压力，就看谁能破局了。首先是赵国沉不住气了，赵孝成王与楼昌、于清等商议对策，甚至想亲率大军与秦军决一死战。楼昌认为这样做无济于事，应该派使臣去秦国议和。于清则主张先派使者携带财宝去游说楚国和魏国。使秦国畏惧各国合纵抗秦，然后再去议和，秦国才有可能答应议和。结果，赵孝成王采纳了楼昌的建议，派郑朱前往秦国议和。于清一再劝谏，赵孝成王拒不采纳。实际上，秦国的确担心赵国与其他国家联合抗秦，那样会让自己腹背受敌。面对赵国的求和，秦国将计就计。郑朱到达秦国后，秦国对其进行了隆重的接待。并有意向各国宣传秦赵和解的消息。各国在得知秦赵已经和解的消息后，对赵国完全丧失信心，马上划清界限，导致在后来的战争中，赵军被围，没有国家愿意解围；赵军无粮，没有国家愿意借粮。接下来到秦国出招了，秦国也想尽快结束战争。之所以无法结束，就是因为有廉颇在。既然从战场上找不到办法，那就从其他地方想办法。范雎派人携带重金到赵国实施反间计，大肆宣传廉颇老了，不敢出击，马上就要投降的谣言，并说秦军现在只要想到赵奢就害怕。秦国最担心的就是用赵奢的儿子赵国取代廉颇，只要赵括来了，秦国恐怕就要失败了。
，结果赵王果然上当。一方面，廉颇一直坚守不出，赵国的国力被消耗的差不多了；另一方面，赵国之所以名气大，是源于他的父亲赵奢。当年燕与之战，赵国大将廉颇、乐成等人都认为燕与不可救，唯独赵括的父亲赵奢认为可救。于是，赵王派赵奢领兵去救援燕与，结果赵军一举击败了秦军，狭路相逢勇者胜，就是出自此战。赵奢一战成名，被赵王封为马夫君。赵括从小熟读兵法，没有人能辩论过他，包括他的父亲。秦国得知赵括为长平主将，也秘密地将白起派往长平战场。这个任命是绝密的，赵国并不知情。在丹水与野川河之间有一条巨大的黄土梁，叫做西山岭。秦军以这条土梁为依托，修建过一条防御工事。白起到任后，命令加固这条防御壁垒。赵括抵达前线之后，摒弃了廉颇的战略思想，更换了大量的将领，将大军驻扎在寒芒山西侧的丹水河附近，准备从这里渡河攻击秦军。白起也在长平悄悄地排兵布阵，他先给赵括送了一份大礼。他故意安排秦国的进攻被赵国打退，赵国出战告捷，赵王大喜，督促他速战速决。赵括也认为兵贵人速，趁着秦国刚打败仗，士气未稳，赵军乘胜追击，秦军必败。于是赵括一声令下，赵军全部精锐渡过丹河防线，与丹河西岸的秦军展开激战。此时，白起早已派出了两支骑兵，一支是两万五千人。沿着秦川水而上，翻越仙宫山，绕到赵军百里时长城的背后，目的是封锁长平关，至固关一线，切断赵军的粮道和援兵。另一支五千人的轻骑兵，从大梁山附近的炫氏突击渡河之后，沿着小东仓河谷向东北方向实施穿插，目标直指固关，一举打通了炫氏到固关的通道，将赵军的主力部队与后勤补给部队一分为二，截断了赵军主力的粮道。两支骑兵完成合围之后，秦军扬败，固守壁垒。赵括意识到被围后，率军突围，连续猛攻，秦军损失惨重。但赵军一直无法突破秦军的纵深壁垒，同时又与大梁山南线部队失去了联系。赵括只能被迫放弃进攻，开始渡河坚守。白起则派出清兵不断骚扰赵军的营垒。此时，秦军主力沿着丹水、小东仓河、百里石长城形成包围圈，几十万赵军主力被包围在韩王山一带。秦昭襄王知道赵军被围后，亲自赶到河内，下令给河东和河内十五岁以上男子全部升爵位一级，开赴长平战场，阻断了赵国所有的救援企图。赵军在长平的主力部队兵多将广。但是缺少粮草辎重，大梁山南线部队具有大量的粮草辎重，却兵力不足。赵军多次强行突围，与秦军展开惨烈的血战，以至于秦军死伤过半。可是不久，赵军主力就断粮了。赵军先是吃尽了战马，然后军营里出现了杀掉同伴冲击的惨烈景象。就这样，赵军顽强地抵抗了四十六天。最后，赵括亲自率领还可以行动的士兵强行突围，被秦军乱箭射死。主将一死，数十万赵军被白起炸降。赵军投降后，白起将二百四十个年纪较小的士卒放回赵国报信，其余的数十万赵军全部被坑杀。至此，为期三年的长平之战结束。这场战役，秦赵双方投入的总兵力近百万之众。如此大的规模和如此长时间的大战，古今罕见。赵军全军覆没，赵国几乎家家带笑。秦军虽然赢得了战争，但也死伤过半，可以说是惨胜。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。